Добрый день, друзья! Был я на рыбалке и поймал несколько вот некрупных щучек. Размер примерно 800 килограмм. Ну и вот сегодня решил приготовить из них фрикадельки. Затем из этих фрикаделек можно сварить очень вкусный и полезный суп с фрикадельками. Вы это тоже увидите на моем канале. Итак, поехали! Итак, для начала разделаем щуку. Значит, нам нужно получить со щуки филе. Разделываем просто, спарываем, удаляем голову. хвост далее вырезаем плавники брюшные они будут мешать. Также вырезаем вот этот плавник. Удаляем его. Делаем надрез по спине. И удаляем спинной плавник. Можно щуку ополоснуть. Это во избежание попадания чешуи. Но чешую чистить не нужно. Это лишняя операция. Вот так поддеваем с двух сторон кожу. И снимаем. Раз и два. После этого ножом я снимаю филе. Вот так срезаю. Раз и укладываем. И два. Вот такие две пластины щучьего филе. Ну, также можно подрезать чуть-чуть. Остается мясо. На брюшке и на коже делайте работайте остро заточенным ножом и тогда никаких проблем у вас не возникнет при навыке много времени такая работа не займет. Все. Для приготовления фрикаделек нам понадобится филе, щуки. Я его приготовил. Значит, яйцо одно, половинку луковицы и немного белого хлеба, размоченного в молоке. Сначала делаем фарш. Все это вместе пропускаем через мясорубку. Для 
для исключения костей лучше прогнать этот фарш дважды в мясорубку. Особенно если мясорубка хорошая, то время много это не займет. Но зато ваши фрикадельки могут, будут, будут есть даже дети. Вот такой получился фарш. Разбиваем сюда яйцо. И начинаем немного подсаливать и перемеш перемешивать. Посолили, помешали. Можно проверить по сол по вкусу. Пересаливать тоже не надо. Фарш готов. Теперь можно формировать фрикадельки. Значит, для лучшего формирования лучше руки смачивать холодной водой и вот взяли немного фарша и скатали фрикадельку никакой сложности приготовление фрикадели на мой взгляд не представляет а суп с ними очень вкусный вот такие фрикаделечки Ну вот, пять штучек слепил, я чуть-чуть руки ополаскиваю холодной водой, тогда фарш к рукам не прилипает, и фрикадельки очень хорошо лепятся. Вот такая вот красота. Кстати, фрикадельки, если количество большое, то можно на какой-то ровной площадке налепить и убрать в морозилку. После того, как фрикадельки замерзнут, можно их убрать в пакет и потом варить из них суп. Очень вкусный и полезный. Щуку для фрикаделек лучше использовать не крупную. Два раза прокрутив, ни одной косточки вы там не увидите. Добрый день, друзья! Сегодня я буду готовить суп картофельный с рыбными фрикадельками. Значит, для этого нам понадобятся сами фрикадельки. Такие. Делаю я их самостоятельно. Ну, обычные из щуки или очень вкусно из судака получается это будет отдельное видео на приготовление фрикаделек значит они у меня вот уже итак измельчаем перчик морковку режем вот такими кубиками сильно мельчить не надо особенно морковку потому что ну, в этом супе лучше когда овощи будут крупные Ну, вот морковку можно, конечно, пополам, а можно вот так разрезать. И вот такими вот кусочками мы это все нарезаем. Дальше это все поставим постировать. Итак, вот овощи пассируем на сковородочке на подсолнечном масле до золотистого блеска. Овощи наши запассировались, значит, и закипела вода под суп. Значит, овощи отправляем в кастрюлю.
Прошло час 40. Смотрим перловочку. Сливаем ее в дуршлаг. Ну вот она у нас развалилась практически. Значит, промываем перловку обязательно холодной водой. Как следует промываем. Хорошо промытую перловочку мы отправляем в нашу кастрюлю, где у нас примерно минут 5-10 уже варятся пассированные овощи. Засыпаем перловочку. Так. Итак, вот суп наш кипит. Дошло время фрикаделек. Значит, фрикаделечки мы берем и в кипящую воду опускаем. Варится им приблизительно минут 20-25. Ну, примерно столько же, сколько и картофель. То есть вот так вот мы в кипящую воду обязательно их кладем. Ничего у нас не слипнется между собой и будет отлично. Прикадельки наши всплыли, кипели. Значит, теперь, как только закипели, можно заложить еще и картофель. Все, доводим до кипения и варим в течение еще минут 15-20. В самом конце будем солить. Ну вот, в принципе, суп наш готов. Значит, теперь надо будет его посолить, положить, значит, перец, лавровый листик. Я кладу. Так. Соли кладем. Ну, примерно пол ложки столовой. Но это зависит от объема. У меня много людей кто будет есть, поэтому я делаю побольше. Значит, и немного приправы вегета около ложки. Все, осталось 5 минут и суп наш готов.